now as i told you yesterday that the pitch formula calculating the pitch this is this i have taken from the past paper this is how it came this particular question so let us do it so that we know that we can attempt what comes in the question in the exam so this is has come in a b c three forms i mean three parts and uh, first part is as we did yesterday but the values are different second part is about the slip and third part is about the analysis so normally it will be uh, 10 10 and 5 correct 10 marks 10 marks and 5 marks for the uh, analysis so this is on your screen please uh, solve it
सो पिच है थ्री पॉइंट फाइव नाइन वन थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव नाइन वन सर सर बी टी इलेवन पॉइंट फोर जीरो वन और सर उसके एफरेंस लिप सेवन पॉइंट एट नाइन सर सेवन पॉइंट एट नाइन सर वी टी इलेवन पॉइंट फोर वन आया वी अपने पास ट्वेल्व पॉइंट थ्री है वी टी तो पूछा नहीं है सो आई डोंट आई मीन दैट इज पेरेंट्स लिप में से कैलकुलेट करने का ये काम आएगा ना वो कर लो आप ना आंसर ही बताओ ना ये मेरा आंसर है अपरेंट स्लिप उस तीन चीजें पूछी हैं पिच ऑफ द प्रोपेलर अपरेंट स्लिप एंड एनालिसिस सो इफ दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट देन ओनली आई वुड से वी टी इज इज इन बिटवीन कैलकुलेशन करेक्ट सो अपरेंट स्लिप इज सेवन पॉइंट एट नाइन आई डोंट थिंक इट इज करेक्टिव सो That means we have to say here minus, correct? Minus should be included. All right. Let me see if the values are same. And three point five nine four is okay, and seven point eight is okay. All right. So then. फाइव मार्क्स का सी भी है ना सी का क्या लिखेंगे आप मेक एनालिसिस अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा क्या इंडिकेट करेगा पेरेंट्स लिप अगर नेगेटिव में आए तो क्या इंडिकेशन होगी हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन सौ सी पे एनालिसिस होगी सारी मैं पूछ रहा हूँ इंडिकेशन इस लेसन द येस्टरडे वी डिस्कस दिस पॉइंट ये तो मैंने आज बाय चांस मैंने कहा देखा ये आपके पेपर में आया हुआ है तो चलो ये भी आज कर लेते हैं देखिए एनालिसिस का क्या है कि योर स्लिप शुड बी प्लस और माइनस पहले ये बताइए वी टी विल ऑलवेज बी मोर देन वी ना यस सर अगर आई मीन एज्यूमिंग देर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस थ्योरिटिकल स्पीड जो है बेस्ड ऑन ऑन द एजम्पन दैट द Uh, the propeller is moving inside a unyielding medium, and that is why we call it theoretical speed, VT, propeller speed. So propeller speed is same as the speed of the. अलग अलग तो चलते नहीं हैं दोनों एक साथ ही चलते हैं. Propeller or ship. So VT also is the speed of the vessel theoretically, but V and VT are different simply because the propeller is moving inside the water, which is a yielding medium. So V will be there. You will get less speed. As compared to theoretical, so under normal situation, v will be always less than vt. अच्छा, v क्यों कम होती है? तो slip की वजह से दूसरा आपका जैसे hull fouling वगैरह ये सब भी होगी ना, तब भी आपको कम ही मिलती है speed. तो ये सब reason है, लेकिन अब आपको मिल गई है negative. इसका मतलब है, in spite of this uh, slip, you are still getting a speed, uh, vessel speed more than theoretical. which is because of the favorable weather conditions you have current wind or i mean or a combination of these two favoring from behind that is why you got this 7.8 or 7.9% that is the answer you have to write that ideally normally we would always get positive slip but since we are having a following current or uh, uh, favorable uh, weather conditions wind wagera piche se hai 
that is why uh, we are getting negative slip and the speed of the vessel is more than the theoretical speed that is why we got negative slip ye ye do line to likhni hai isme zyada nahi only two lines ki kyun hai yes so that two lines will give you five marks here 10 10 and 5 ठीक है इज इट ओके एवरीबडी हैज अंडरस्टूड अच्छा हो गया मैंने ये करा लिया नहीं तो पहले मैं सोच रहा था एक ही करा लूंगा इसमें सर ये सी का आंसर आप कोट कर दोगे हम लिख लेते हैं किसका आंसर ये पार्ट सी में क्या लिखना है एक बार आप मतलब बोल दोगे तो हम लिख लेते हैं सेम लैंग्वेज हां लिखो आइडियली द वेसल्स थ्योरेटिकल स्पीड शुड बी मोर देन द vessel speed over ground v power in this case and therefore the slip will be positive should be positive not will be should be positive power in the present case since the speed is uh, since the slip is negative it indicates the vessel is experiencing favorable weather conditions and following current therefore the speed of the vessel is more than the theoretical propeller speed plus a yeah. theek hai okay now actually maine isme ek yahan likha hai ye dekhiye sis ship slip is negative it means we have favorable weather conditions following wind or current or both theek hai ya to koi bhi cheez hogi chahe wind hogi to bhi wo negative ho jayegi current hoga to dono honge to bhi ho jayegi to yahi ek line likhni hai isme since the slip is negative it means we have favorable weather conditions following wind or current or both theek hai all right now we come to the next one this uh, formula i have already given you in the uh, thrust uh, power is equal to thrust into speed of advance ye humne kal kar liya tha now let us do this one a propeller of uh, 4.5 meter pitch turns at 120 rpm and drives the ship at 15.5 knots if the wake fraction is 0.3 calculate the real slip ये ट्रू थोड़ी ज्यादा ही आती है इसलिए घबराने की बात नहीं है इसमें सैंतीस आ गई ना आप सोचो इतनी क्यों हो गई क्योंकि इसमें वेग स्पीड हमने 
के हिसाब से लिया ना ओवर एंड अब जो वेक स्पीड वी डब्ल्यू है दैट इज योर रियल स्लिप तो बाकी जो अपरेंट स्लिप है वो तो फाइव परसेंट सिक्स परसेंट इतनी ही आनी चाहिए नॉर्मल रेंज ज्यादा है देन एनालिस अगर मान लीजिए सपोज किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव नहीं आई प्लस ही आई है लेकिन आ गई है ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी परसेंट ऐसे आ रही है ना फिर वन वो क्वेश्चन वैसे ही है कि एनालाइज तो हमें पता है कि हमारी नॉर्मल स्लिप शुड बी फाइव टू सिक्स परसेंट अब आ रही है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इस अब एनालाइज करने को बोला इसका मतलब है एक तो यही होगा कि हमारे पे एडवर्स वेदर कंडीशन यानी कि हेड विंड है करंट है इसकी वजह से इतनी हो गई है स्लिप हमारी और दूसरी हो सकती है फॉलिंग 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 ऑफ फॉल बस ये दो पॉइंट लिख देने दो लाइन तो लिखनी होती है मैं एनालिसिस में कि क्यों है ज्यादा इतनी ये पॉजिटिव स्लिप की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो और प्रोपेलर डैमेज थर्ड ये भी लिख सकते हो प्रोपेलर डैमेज डैमेज से मतलब टिप कहीं किसी में कई बार होता नहीं आपने देखा होगा फ्लोटिंग लॉग वगैरह किसी बोर्ड में काफी किसी जगह टच कर जाता है तो डैमेज हो जाता प्रोपेलर तो इसलिए वहां ये भी हो सकता है लेकिन अदरवाइज मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ द एडवर्स वेदर कंडीशन और बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ द हल फॉलिंग ऑफ द हल तो फिर ग्रेजुअली होती है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी स्लिप तो पता चल जाता है भाई फॉलिंग हुई है पहले इतनी थी आप स्लोली हमें ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है उतने ही लोड पे सो वी कैन एनालाइज की दिस इज बिकॉज ऑफ द हल फॉलिंग लेकिन अगर वेदर खराब है दिख ही रहा हमें देन ऑल्सो वी कैन से भाई बहुत इतनी ज्यादा स्लिप थर्टी सेवन फोर्टी परसेंट मिल रही है इज बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ रोलिंग पिचिंग एंड हेड विंड सो दैट इज अंडरस्टूड लेकिन ना तो ना तो वेदर वेदर भी बढ़िया है देर इज नो बैड कंडीशन हमें पता ही है कि भाई करंट वरंट भी कोई नहीं है अगेंस्ट अस तो फिर क्या रीजन हो सकता है तब हम इस चीज पे आएंगे कि या तो फॉलिंग होगी या प्रोपेलर डैमेज कहीं हुआ है तो ऐसे एनालाइज करने की जरूरत है अगर प्लस में आए बहुत ज्यादा माइनस में तो हम देख ही लिया माइनस तो तभी होगी जब फॉलोइंग वेदर कंडीशन आर गिविंग अस दैट एक्स्ट्रा थ्रस्ट एक्स्ट्रा फोर्स ऑल राइट सो ये सबका आ गया होगा फुली समझ नहीं आया ना आया था कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई था प्रोपेलर स्पीड प्रोपेलर स्पीड इसमें 21.86 आ रहा है प्रोपेलर स्पीड प्रोपेलर स्पीड वीटीआर है 17.49 17.49 ठीक और वी इज इक्वल टू दिस एंड 37.96 इज द आंसर चेक कर लो इतने आई एम जस्ट गिविंग यू द नेक्स्ट वन आल्सो बट दोस हु हैव आई विल वेट टिल द प्रीवियस न्यूमेरिकल आल्सो एवरीबॉडी हैज सॉल्वड नो हरी एवरीबॉडी शुड वेल अंडरस्टैंड तभी वो क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब खुद ही करना है ना यू हैव टू डू योरसेल्फ so you all all must do all the numericals which we are doing here then you will be confident
सर शिप स्पीड आई है 16.35 एंड एडवांस स्पीड 11.12 एंड एप्रेंट स्लिप 4.44 सर प्लस और माइनस तो पॉजिटिव सर तो यू मस्ट राइट प्लस और माइनस विद इन द ब्रैकेट याद रखिए है ना विद इन ब्रैकेट अच्छा ये जो ट्रू स्लिप है यहाँ दी है ना ट्रू स्लिप रियल स्लिप थर्टी फाइव परसेंट यस सर अगर निकाल नहीं आए तो कभी भी देखना माइनस कभी नहीं आ सकती है ट्रू स्लिप इज ऑलवेज पॉजिटिव तो गलती से अगर माइनस आ रही है जा एकदम चेक कर लेना कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में रियल स्लिप इज ऑलवेज प्लस एपरेंट स्लिप कैन बी प्लस और माइनस ठीक है ये ध्यान रखना लेट अस सी आपका ये आंसर्स ठीक है कि नहीं शेयर स्पीड 16.35 इज अ करेक्ट एप्रेंसली 4.44 इज आल्सो करेक्ट एंड स्पीड ऑफ एडवांस इज 11.12 एब्सोल्युटली करेक्ट वेल डन वेरी गुड तीनों आंसर सही है बाकी क्लास में और सबका क्या हाल है ठीक है करिए आप प्लीज सेम आंसर आ रहा है
is there anyone who has not understood or who has not got the answers correct can speak now then otherwise we'll uh, move on to the next one anybody is still solving it ji sir nahi aa raha aaya nahi नहीं या uh, कोई मेथड नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम बताइए फिर हम अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस हाउ टू डू इट इज ए प्रॉब्लम नहीं सर मेरी कैलकुलेशन थोड़ा अजीब आ रही है उसके कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है चेक कर लो चेक कर लो कैलकुलेट तो आपके पास हो गई कैलकुलेटर पिच रेशियो दिया है सो पिच विल बी इक्वल टू pitch ratio into diameter that is the first step to be done here 5.5 is given so isse mere ko pitch aa jayegi so many meters not 20 chalis 40 i think 4.4 meters will be the pitch ye part aa gaya aa gaya uske baad the turning at uh, rpm hai nahi kiya hua तो फिर वी टी निकल जाएगा वो पी टू एन इन टू रेवल्यूशन अपॉन वो पी एन सिक्सटी इससे निकला है वी टी वेग फ्रिक्शन डब्ल्यू दे रखा है और रियल स्लिप भी दे रखी है वी तो रियल स्लिप दे रखी है तो वी ए निकल आएगा वी एज इक्वल टू वन माइनस डब्ल्यू इन टू वी तो वी आ गया यहाँ से सर मैं होगी गलती पकड़ी गई सर मैंने परसेंटेज को मैंने पॉइंट थ्री फाइव लिखा था वो वो तो ध्यान रखियो पहले भी मैंने एक बार पॉइंट आउट किया था कि ऐसा ना करो फॉर्मूला में अगर थर्टी फाइव परसेंट तो थर्टी फाइव इधर हंड्रेड इधर और अगर पॉइंट थ्री फाइव लिख रहे हो तो दूसरी साइड में हंड्रेड नहीं आएगा ठीक है सो होपफुली ऑल है मैं इसकी जगह आपको दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ ये करवाना है मुझे आपसे वैसे क्योंकि कई बार आ चुका है इसलिए ये वाला करते हैं क्वेश्चन ठीक है थोड़ा थोड़े फर्क से ये कई बार आया है लिटिल बिट वैल्यूज और डिफरेंट और ए बी सी डी में तो ये इसमें काफी चीजें पूछ ली हैं इसने एक ए बी सी डी ई चार चीजें पांच चीजें पूछ ली हैं इसलिए थोड़ा लेंथ ही लगता है लेकिन ऐसा है नहीं इतना हाँ देखने में जरूर लगता है और एक ये इससे पहले वाला इसमें ये ये भी न्यूमेरिकल वही है पर थोड़ा कुछ डिफरेंट पूछ मतलब कम चीज़ें पूछी चार चीज़ें पूछी हैं तो हम पांच वाला कर लेते हैं तो चार वाला तो अपने आप ही हो जाएगा ठीक है तो हो सकता है इसमें फिफ्थ टॉर्क ना पूछे इतने ही चार पूछे दो तीन बार आया ये न्यूमेरिकल आपके पिछले पेपर्स में इसलिए अभी विल डू इट जिसमें ज्यादा चीजें पूछी हुई है तो लेट अस डू दिस वन और नॉर्मल स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी नोवी नो द फॉर्मूलास
सर ये ब्लेड एरिया रेशियो इसको कहाँ लिखूँगा ऐसे ब्लेड एरिया का तो कुछ ही करवाया ना सर हाँ ठीक है ओके ओके लेट मी अभी एक्चुअली मैं हाँ मैंने आपको बताया नहीं कंप्रेस वाला तो उतने निकलेगा ये यह लग सको ये बड़ा सिंपल है एक सेकंड रुक जाओ अभी ये ये जो है ना मेरा ब्लेड है प्रोपेलर है ना लुकिंग फ्रॉम आफ्ट आफ्ट से मैं देखूंगा तो ऐसा दिखेगा ये एज्यूम कर लो कि ये सर्कल है ठीक है <laughs> मैं कोशिश करी है बने लेकिन वो थोड़ा जस्ट एज्यूम कि कि ये ठीक है सर्कल ही मान लो इसको ना तो ये जो है दिस इज योर डायमीटर जो कि टिप से सर्कल ड्रॉ करें तो दैट इज द प्रोपेलर डायमीटर और ये जो एरिया कहलाता है ये जो है बीच में ये है बॉस शाफ्ट यहाँ पे आती है उसके ऊपर ये बॉस है बॉस यानी कि इसके ऊपर चढ़ा देते ना जो प्रोपेलर तो ये ब्लेड ये ये ब्लेड है मेरे तो ये वाला ब्लेड नहीं है इतना एरिया बेकार है मेरे लिए बेकार नहीं लेकिन हाँ इफेक्टिव मेरे लिए ये है ये ब्लेड एरिया है तो इसका हम रेशो ले लेते हैं रेशो क्या है बार इसको हम बोलते हैं ब्लेड एरिया रेशियो बी डॉट ए डॉट आर बार दैट इज द ब्लेड एरिया Divided by the disk area. Disk area मतलब जो टिप से बने ये पूरी डिस्क बन गई ये सारा का सारा एरिया और उस तो हो गया डिस्क एरिया और ये वाला एरिया जो है सिर्फ ये ब्लेड एरिया है और इसका रेशियो जो है ये बार है ये बार वो नहीं है दारू वाली ब्लेड एरिया रेशियो वाली तो ये दे रखी है मुझे पॉइंट फोर एट दिस इज जीरो पॉइंट फोर एट Is equal to blade area. This area is a circle का formula लगाना. हैं? This area circle का formula लगाना area. By R square. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल pi by four d square. D तो पता ही है ना मुझे. Diameter तो पता है ना छः मीटर का diameter है. तो pi by four d square से this area निकला है. ये वाला सारा area पूरा. और हमारा इसका और सारे का रेशियो ये है पॉइंट फोर एट तो यहाँ से ब्लेड एरिया आ जाएगा मेरा दिस इज व्हाट दे वांट पहला वाला बस बाकी सारा आपको आता ही है बी सी डी तो आपने निकाला है पहले भी उसी हिसाब से निकाल ले पाई आर स्क्वायर से निकालना तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे लेकिन डी तो दिया हुआ है वी कैन कैलकुलेट विद दैट मीन्स
आंसर बताओ ऑल राइट लेट अस सी ब्लड एरिया 2.263 शिव स्पीड चुगड़ शिप स्पीड ट्वेंटी पॉइंट सिक्स वन थ्रस्ट पावर सर ये थ्रस्ट और थ्रस्ट पावर सेम चीज़ है ट्वेंटी टू सिक्स डेसिमल एट फोर तो थ्रस्ट पावर शिप टू टू शिप से स्पीड फोर्टीन पॉइंट फोर थ्री आ रही है तो थ्रस्ट पावर ट्रिपल टू सिक्स डेसिमल एट फोर इस सिक्स पॉइंट एट फोर किसकी आई है? मैं इस सिक्स ये नहीं आई सर टू 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 सिक्स डेसिमल एट फोर आई है सर टू 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 सिक्स 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 सर सिक्स है सर डेसिमल एट फोर सर मेरी थ्री जीरो थ्री जीरो पॉइंट थ्री किलो न्यू ये आ रही है सर किलोवाट थ्रस्ट पावर मैं इतना ही आ रहा है टू 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 सिक्स पॉइंट नाइन इतना ही आ र थ्री फोर टू फाइव डेसिमल नाइन एंड टॉर्क टू नाइंटी सेवन टॉर्क टू नाइंटी सेवन पॉइंट फाइव ओके टू नाइंटी सेवन पॉइंट फाइव आई थिंक मोर लेस करेक्ट आ रही है एक और गलत है शायद वो लेट लेट अस सी ब्लेड एरिया आपका टू आया सिर्फ टू पॉइंट टू सिक्स थर्टीन पॉइंट शिप स्पीड Is कितना है आपका शिप स्पीड उसके बाद आया है आ, आ, इसको मैं वीटी कर देता हूँ तो इसके निकाल ही देता हूँ Twenty point six one eight is correct. So this is a twenty point six one eight, thirteen point five seven. This will be in meter square. This is in knots. Thrust power. Thrust power. How much is your? Two 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 six decimal eight four. Two 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 seven point four nine. Two 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 seven point four nine. Two 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 seven point four nine kilowatt is the thrust power. उसके बाद है shaft power. Shaft power कितना है आपका three something? Three four two five decimal nine sir. Shaft power यार आपका three four two six. No, this is delivered power and three four two six point nine. Three four two six point nine. और टॉर्क आया 297 आई थिंक सेम करेक्ट 297.5 सो दीज आर द आंसर्स ठीक है ओहो वी हैव एक्चुअली एक्सीडेड द टाइम आल्सो चलो ठीक है वी हैव वन मोर लेक्चर आई थिंक टुमारो 
that will be the final lecture as far as numericals are concerned.